Did you all lose me? Not starting on my side. Oh boy. Oh no. Are you telling me that it cut out? Did the video did the video cut out uh, while I was uh, doing the whole? Uh... Hold on now. Can everybody see me now? Up until what point did you guys lose me? Let me know. Did everybody see the uh, first two images that we did from Mark? I'm just waiting for comments. Jacques, uh, okay. They got any. Monsieur, ah, Jacques, good. Uh, bienvenue au, uh, au poste. Uh, Max, welcome. Joe, good to see you again. Um, okay, pour moi, Nick, ça a bien été, tout le monde. Okay, so il y a certaines personnes qui n'ont pas vu le, la partie de, de, de Marc. J'avoue que vous allez pouvoir voir uh, quand même dans le... Uh, hi, Andre, how are you? Welcome. Images et sont good. Okay, parfait, on va continuer. Um, okay, we're good, guys. We're going to continue from here. These were the first two images that I that I that I that we analyzed. Um, we will be all be able to see it in the uh, pre-recording later on uh, once it's up on the on the uh, YouTube. I just don't want to take away from you know from from the other the other photos here. Uh, so we're going to go uh, systematically uh, to each of the images. Uh, hi guys. Okay, so this image here was shot, and this was a, this is a fantastic shot from uh, Andre, um, and you'll notice how large the moon is here. Now, Andre doesn't say what he used as far as focal length, but I'm assuming for the moon to be that particular size, uh, that he was using a very long lens, so probably somewhere in the 200 millimeter plus. C'est-à-dire que, um, <laughs> I completely forgot, I'm switching over now, just a sec. Give me a second. I'm so sorry, guys. There we go. Uh, can every okay? So here we have a beautiful image of uh, the moon, and the story here is titled "Wrong Window." Now, the beauty, the I mean, the beautiful thing about this image, first of all, is the uh, the moon is low, very low in the horizon, so the atmosphere in itself is magnifying the moon. The other thing is also that. I'm assuming that Andre used a very long lens, somewhere around the 200 millimeter and more. Uh, Andre, you can, ah, here we go, he did. He used a 600 millimeter lens and shot it at 400 millimeters. Uh, that is what makes the moon that particular size. Uh, and if you look at the title, which is wrong window, we notice right down here. So as much as this is the subject, the subject I mean, I should say this is the, the secondary subject. The principal subject is the fact that you have the gentleman over here looking out the wrong window, which is opposite of where the moon is in that he missed it, which is a fantastic, fantastic story. Uh, the exposure is well balanced. Um, you'll notice that Andre chose to use a little bit more. Uh, so what he did here was expose more for this section here, being that this was the subject and still enough that he was able to uh, have the moon in the background. So, quand on regarde cette photo-là, c'est une très belle prise de vue. Um, et on, quand on le compare avec le titre uh, de l'image, La mauvaise fenêtre, c'est-à-dire que le sujet, c'est... Puis le sujet, c'est où? C'est bien où ce que il est bien éclairé. So, on a plus de, de, de d'éclairage ici sur le sujet qui est en train de regarder à travers sa, 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 sa fenêtre sans savoir que le sujet euh, alternatif ou le, 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 l'élément secondaire, c'est réellement la lune qui est en arrière. Puis la, 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 la balance est très bien, euh, ca, le cadrage, je veux dire, est très bien balancé avec genre le, un, le, le, un tiers ici, euh, vous avez deux tiers du, du, du cadrage qui est ici, 
et justement, tu sais, la séparation est très bien faite euh, pour, pour cette photo. Fait you know, kudos again, Andre, fantastic image, beautiful. Um, and we'll continue on to the next image. If you have any particular comments you want to add to this, um, by all means, please put them up in the chat. Here we go. We have Anik. Anik. So, Anik, I'm a, I, je m'en rappelle pas. Je pense que c'est semble que le goalie, c'est votre fils. Ça se peut-tu? Et puis ici, si on regarde, um, justement, Anik, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle elle, elle, elle les a inclus, ces trois photos, uh, en dans un post en tant que tel. C'est pour ça que maintenant, on va pouvoir vous les regarder en utilisant les flèches sans, sans fermer le... le, le voyons, le... le C'est quoi le mot pour post? Um, puis, si on regarde ici, euh, Annick n'a pas donné un, 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 euh, un titre en tant que tel, mais on voit très bien que c'est le goalie. Euh, qui est le plus, qui est le sujet, euh, qui est en action. Euh, exposition très bien faite. Euh, peut-être, euh, vous auriez pu aussi, peut-être aussi, euh, éclaircir un peu plus la face du joueur. Peut-être euh, ouvrir un peu plus dans les ombrages ici, dans euh, le goalie. Euh, puis peut-être, euh, juste pour enlever un peu plus de la bande ici, pour, pour le mettre un peu plus euh, évident. Euh, garder les ombrages, parce que les ombrages aussi, ils ajoutent beaucoup, euh, beaucoup à cette photo-là, d'avoir les, les ombrages complets. Euh, Annick, c'est très bien, très bien réussi. Euh, oui, exact. Puis, dans le, dans le sens d'avoir un peu, je veux dire, la raison d'avoir un peu moins d'espace en bas, c'est pour donner un peu plus d'espace libre euh, au-dessus de la tête du joueur. So here we have a beautiful exposure, fantastic exposure, fantastic story. We have the goalie and the uh, player who are both completely frozen. Um, and uh, it's a stop action. Uh, we also actually, if you look here, we have the we have the little ball, the hockey ball there from the deck hockey. Um, as it's a beautiful, beautiful photo. Uh, what I would have, what what could have been done here is probably just remove a little bit of this space here to be able to give a little bit more space up top so that um, the the player doesn't look as boxed in in this particular frame but otherwise very good uh, very good uh, storytelling in this image here here we have another image from Anik uh, I'll be honest I mean it, it's 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 it, it's a Great exposure. Um, shutter speed was properly used here to freeze the image. We can see that the ball here is well uh, frozen. The question here is, does the image talk to me? Um, I'll, first, the player is uh, blocking the goalie who's facing me. I see the back of the, of the player. Um, it might not have been one of the images I would have Uh, selected myself out of my selection of these of this particular uh, instant um, I, you know <clears throat> and this is a little bit too going to point to what I'm going to show you later on in my own images but uh, for this particular I mean as far as the exposure goes uh, uh, technically everything the exposure looks good the crop could have been better uh, I might have waited just a, a fraction of a second either more or shot a couple of seconds before Uh, where I would have been able to see the face of the goaler. Um, as far as the story goes, it's a little bit weak for that particular, uh, for me, for that particular reason. And if you look to, I mean, you know, here you have a lot of empty space when here you have a little bit more um, elements that you could have included in the uh, subject. C'est-à-dire que si, vous regardez, like, si je regarde cette photo-là en, 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 en gros, um, l'histoire n'est pas aussi évidente. Euh, je sais qu'est-ce que l'intention qu était, euh, malgré que ici, si on regarde, toute cette partie-là aurait pu être euh, enlevée pour être capable d'aller chercher un peu plus ici, parce que si on regarde ici quand même, on coupe la tête du joueur dans son ombrage, qui pourrait apporter un peu plus aussi à la photo. 
Euh, les faits que vous avez euh, quelques petites... Euh, you know, ça, c'est, ça, c'est un autre... Euh, un autre euh. Puis, je t'avoue que c'est aussi simple. Like, plus qu'on regarde les photos qu'on, les a, qu'on a prises, puis qu'on, qu'on, qu'on voit certaines... Tu sais, il faut regarder les photos en, en fonction de comment est-ce que j'aurais pu prendre la photo meilleure à la prise de vue. Tu sais, euh, je sais que c'est le sport, mais la photographie, puis souvent, qu'est-ce que je, je dis dans mes cours c'est que la photographie, c'est de la pratique. Plus que vous pratiquez, plus que vous allez cadrer mieux, plus que vous allez voir vos histoires instantanément dans votre viseur. Okay? La, 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 pour moi, la photographie, c'est ça, c'est, c'est, c'est de la pratique. Fait qu'on va passer à la prochaine photo. Quand même, bien, euh, bien bo- bon essai, euh, Annick, euh, mais cette, cette photo-là aura eu besoin. Je ne sais pas non plus si c'était un photo qui a été déjà cadré après que la photo a été prise. Euh, mais c'est certaines choses que, que je regarderai peut-être euh, après, voir si euh, vous pourriez jouer un peu avec ça. Ça ici, fantastique. Fantastique comme image. Euh, on voit très bien le, le goalie. Euh, le placement, le, 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 le filet en arrière, euh, le joueur. Euh, je, te, je vous dirais que c'est très, très bien euh, cadré l'exposition. Euh, vous auriez pu faire peut-être à la, à, à, à la poste, en post-traitement en tant que tel, c'est que peut-être juste ouvrir un peu plus les ombrages sur le goalie. Okay. Le joueur, lui, est parfaitement correct. Ton fond, il est correct. Euh, mais juste d'ajouter... Puis n'oubliez pas que les photographes, qui, les photographes de ma génération, c'est-à-dire que... Euh, non, pas pour affaire une personne, là, mais les dinosaures comme moi que, que, qui, qui ont passé de, du chambre noire, l'argentique, au numérique... T'sais, ces affaires-là, d'éclaircir de, 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 de un peu plus les, 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 les ombrages pour faire sortir un peu plus le sujet, on le faisait. On, 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 on le fait encore aujourd'hui, c'est sûr. On, on essaie d'aller chercher le plus de la, 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 la lumière en tant que telle possible, mais il y a certains ajustements qu'on doit faire quand même euh, pour améliorer la photo encore. Euh, l'autre chose aussi c'est qui, qui me dérange un peu, c'est d'avoir cette feuille-là puis cette feuille-là. Et je pense que ça, c'est un petit, je d'après moi, c'est un petit pierre. Mais j'aurais, j'aurais enlevé ça avec le, le, la, la retouche un peu pour que ça, ça, ça l'enlève un peu. Euh, parce que je t'avoue que, à mon œil, c'est un peu euh, distrayant. So, in this image, fantastic story. Fantastic. I mean, the story is evident. It's, it's, it's literally the goalie waiting for, 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 for the, the, the player to take his shot. Um, crop-wise, it's, mag- it's, it's outstanding. Um, exposure-wise, is, is great. Um, sorry, I'm... Yeah, I didn't I forgot that the camera covers so much of me. Um, but what I would have done here is probably opened up the shadows a little bit more on on the goaler here, being that he is the principal uh, principal subject. I would have also uh, taken out this and this leaf, this leaf, and this little pebble over here, uh, just because it, it is a little bit distracting in that bottom corner. And no matter how much I try to concentrate on the on the center of the image, I still see those three. Uh, those three things there. Uh, but in all, Annick, fantastic, merveilleux. Uh, je, je, vous, je, I mean, je vous connais. Ça fait quelques années que vous me suivez aussi. Uh, votre photographie est vraiment améliorée depuis, je vous dirais que depuis, au moins, depuis l'été passé. Uh, honnêtement, là, uh, bon, 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 bon effort. Fantastic. Here we have uh, Sarah Servet, Madame Servet, comment ça va? Et uh, justement, if you look up in the top corner, we know that uh, Sarah is a uh, animal photographer. And uh, I know her uh, well enough that she shoots, she's uh, very big on shooting dogs, as you can see right here. And if you look at this, uh, I've seen, I was looking at this earlier this week, and this is a, se- this is a series of photos uh, of this particular dog. And To, let's put the whole story in context. So if you look at, here's, this is one, this is two, and this is three. And I'll be truly, I listen, honestly, myself per se, I love this series. Uh, it's, it's, here we have the character of the dog, the eyes. I, I mean, I, I flipped out when I saw the eyes. Um, when, when I'm talking story-wise, Uh, I, I, as, as a sequence over multiple images, uh, uh, what, what you want to do is, uh, it's like here we have an example of the character of the dog. 
you know, that, 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 that stoic uh, pose, the dog's looking directly into the camera. Then over here, we have the dog in play. Uh, here, he, he, or he's chasing, he could be chasing a cat, who knows. Um, but and notice, notice how, you know, for me, and this is something that's extremely important for me, Portrait. I'm. 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 I listen. I'll be. I and I know I am. I'm a ter. I'm terrible. I'm terrible. I'm horrible. But portrait and wildlife. The fact that we have eyes. You have to absolutely have the eyes in focus. If you miss the eyes, you missed your shot. Period. There's no two ways about it. Focus cannot be corrected in post processing. Okay. Qu'est-ce que je disais ici, c'est que pour pas euh, élaborer trop, hein, mais je, euh, ici, on a un très bel... J'adore cette série-là parce que c'est un parfait exemple d'une belle histoire. Ici, nous avons le chien. Euh, je ne me rappelle pas son... Ah, c'est ça, c'est Tchaikovsky. Euh, c'est un portrait. C'est un portrait de ce chien-là. Les yeux sont fantastiques. Euh, les yeux sont nets. Euh, L'ouverture a bien été choisie pour avoir assez fond, euh, je veux dire assez flou le fond, mais quand même le museau, les yeux, le, 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 la poitrine du chien est assez nette. Mais surtout les yeux. Puis je sais que je suis difficile, je sais, je sais que je suis très forte là-dessus, mais un portrait ou l'animalier, il faut absolument que les yeux soient nets, parfaitement nets. Pas le bout du nez, pas l'oreille. Il faut absolument que les yeux soient nets. Après ça, c'est de choisir la bonne, ouverture, la, la, la bonne ouverture pour avoir le bon profondeur de champ. So, si on passe à la prochaine photo dans cette série-là, on voit le chien euh, disons, dans son temps de, 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 de jeu, euh, his playtime. And again, here, you, uh, Sarah choisit quand même euh, d'avoir une un, un vitesse qui est assez élevée pour être capable de figer le chien en, euh, en mouvement. On, la profondeur de champ, oui, on voit que la branche en dessous prend un peu de la, 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 à cause de sa netteté, mais d'avoir le, le, le fond flou comme qu'il est, ça fait sortir le chien beaucoup plus. Okay? Puis on voit très bien que les yeux sont nets, tandis qu'ici, encore un autre... Un autre euh, une autre belle photo de le, le, le chien euh, actif. Euh, encore, les yeux sont très nets. Euh, D'avoir une vitesse qui est assez élevée, ça l'a figé pas juste le chien, mais l'eau en arrière de lui euh, où ce que l'objet a tombé dans l'eau. Fait que Sarah, puis encore, vous êtes un autre de mes... De mes je, je vous connais de, de, depuis, de, de, depuis ben, au moins un an, ou peut-être un peu plus que vous avez déjà suivi des cours avec moi, mais fantastique depuis que le, le, le début que, 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 vu, que je vous avais rencontré là. Vous avez vraiment, vraiment euh, bien amélioré votre, votre photographie. Fantastique. Euh, fantastique. Ici, euh, on a un autre, un bel portrait, une histoire on, 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 dans un seul photo, si je me rappelle bien, euh, Audrey. Euh, écoute, L'éclairage, c'est très, euh, c'est bien sur les faces. Euh, vous auriez pu peut-être ouvrir un peu plus l'ombrage ici de euh, le devant de, de, de vos, euh, vos modèles. Euh, vous avez quand même choisi une ouverture que vous avez sorti assez de flou à l'arrière-plan. Um, to say that this, this is a beautiful portrait. Uh, fantastic portrait. Uh, here we see a little bit of the rule of thirds that has been used uh, for the subject's eyes uh, in the fact that they're not necessarily particularly centered. Um, do we have any... Uh, okay, good. Mais um, Audrey, très, très bien réussi. Le seul... Dans le cadrage en tant que tel, ça ici, ça me dérange un peu. Je t'avoue que vous auriez pu peut-être inclure un peu plus sa main ou donner un peu plus d'espace au-dessus au de sa tête, un peu plus d'espace euh, en arrière de euh, la modèle et peut-être enlever la main, voir qu'est-ce que ça leur aurait pu donner aussi. Je t'avoue, comme j'explique euh, quand, on, fait, quand, on, quand on, on a nos heures euh, ensemble euh, au magasin, euh, or, je veux dire au collège, euh, ça serait juste de 
de cadrer un peu plus en haut à gauche dans la photo en tant que telle. Euh, Peut-être que votre cadrage a été déjà un peu plus large que vous aurez pu recadrer, euh, mais c'est sûr que euh, en général, la photo est très. La, la, la mise au point est bien sur l'œil de la modèle. Puis n'oubliez pas aussi, euh, pour ceux qui veulent faire du portrait, c'est toujours important de, de faire la mise au point sur l'œil qui est plus près de le photographe en tout le temps. OK? Euh, parce que la profondeur de champ va aller chercher l'œil qui est plus loin. Mais. Audrey, très bien réussi, fantastique. On va passer à la prochaine. Ah, ah Audrey, un autre portrait, beautiful. Um, écoute, regarde, euh, je, exposition, fantastique. Puis si je m'en rappelle bien, ça c'est, vous me corrigerez euh, plus tard. Um, euh, euh, dans les commentaires, mais il me semble que ça, c'est avant que vous commencez à utiliser votre flash. Fait que c'est toute la lumière euh, naturelle, peut-être avec un, réflec un réflecteur. Euh, la photo est un peu serrée, je t'avoue. Euh, vous auriez pu peut-être laisser un peu plus d'espace de, 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 au-dessus de le modèle ici. Euh, et puis peut-être euh, juste éloigner, pas beaucoup, un petit peu plus. Parce que ça a l'air un peu, un peu trop euh, you know, compact. L'exposition en tant que telle est bien. C'est-à-dire que le, les tons de peau sont beaux. Euh, on perd, votre, vous n'avez pas perdu trop de, 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 de détails dans les blancs de la, la pas la serviette, mais la couverture. Um, fantastic uh, portrait here of this couple uh, for Audrey. Um, the, uh, you know, the only thing I find is that it's just a little bit, um, tight. We do see the playfulness of this couple, uh, which is fantastic. Um, the smiles, um, but honestly, Audrey, fantastic, uh, Audrey, uh, fantastic, um, come, come, uh, come image. On va passer à la prochaine. Here we have a, um, and this is, uh, Audrey encore. Ici, nous avons un, un, un photo de, 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 voyons, de, pas de naissance, mais de, 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 de bébé. Um, c'est, écoute, c'est, 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 c'est une belle histoire. On, on, on voit l'amour, euh, euh, la façon que, que les modèles sont en train de caresser le, 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 le bedon de, de la maman. Um, J'aurais peut-être j'aurais, c'est pour que j'aurais, mais vous auriez pu euh, peut-être juste le surexposer un tantinet euh, parce qu'il est un peu sombre en tant que tel. Euh, je t'avoue que vous n'avez pas, euh, qui est très bien, vous n'avez pas coupé les articulations, euh, les joints, je veux dire. Euh, fait ça, c'est un, un beau cadrage. On, 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 va, on voit vraiment euh, l'histoire ici qui est euh, la caresse euh, du, du bébé. Uh, dans le, dans, dans le, le, in the room. So here we have a, we have a beautiful um, new, uh, well not, well yeah, I guess you would say newborn, a maternity, sorry, more maternity uh, photo uh, of a mom and dad holding the, holding the, 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 the stomach of, of mom. Um, we see the, and, and this is something too, very important, and I didn't mention it before, but something very important when it comes to hands. Typically, you always want the hands to be closed. Never open, because open, they look like talons, okay? They look like claws, okay? So, typiquement, quand on fait des portraits avec des mains, le moment que le, le, les mains sont dans la photo, on ne veut pas nécessairement euh, avoir des mains ouvertes, okay? Ou ce que les doigts sont séparés, parce que ça fait juste, ça fait juste comme des, des griffes, okay? euh, Même chose que... Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris en, 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 en photographie de mariage. C'est le photographe qui m'avait engagé il y a 20 ans, c'est que lui, qu'est-ce qu'il m'avait fait? C'est qu'il m'avait expliqué que quand, même quand les gens, les, les, les gens dansent, on ne veut pas faire, voir ça en fonction euh, de, de, de quand ils prennent leurs mains. On veut toujours voir que les mains sont fermées. Ça, ça fait juste une, une, une meilleure, une, belle, une plus belle photo. Okay? Audrey, encore, two thumbs up. Fantastic. On va passer maintenant à la prochaine. Do we have any questions here? Okay, good. Richard, welcome. Welcome to the to the uh, episode. 
so let's go up so we have our images here beautiful o3 we'll get back to that in a minute so here we have andre uh, here's another one that you submitted for the story let's see what we got and here we have the it's the title being to catch a thief and obviously the thief here is um the squirrel uh beautifully uh, beautifully shot andre in that the the squirrel is and the feeder are both uh frozen in time uh you 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 did use a a a a, a great aperture to be able to have that background to take away all of that busyness of the background um you could have maybe opened it up maybe by one if not one stop maybe another two-thirds of stop just to get a little bit more of that background blur but then again it also depends what focal length you use uh, as far as exposure goes this the, 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 this the squirrel beautifully exposed fantastic um i would have maybe just burned in not burned in dodged out a little uh, no wait no i would have burned in yeah would have burned in a little bit more of the feeder uh, because there's a lot of there's a lot of dark uh, dark area here uh, compared to the background um but other than that um fantastic image um maybe if you would if you shot this in a sequence maybe if you could have maybe i would have maybe picked one where i would have seen a little bit more of the face um but other than that uh and maybe also the fact that the the top here is cut and because this is it looks like it's a one for one it's might miss this might be an actual crop that you that you did uh, in post process maybe see what would what it would have given you if you would have taken your your uh your subject here and put it more on the third as far as th your 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 squirrel here goes uh and lower or, or you know give us a little bit more of the top here because i mean you know we all know that a feeder is not it's not it doesn't levitate right it's suspended by something um but otherwise uh well done good job euh, cette photo là comme que j'expliquais tantôt c'est que le, le, le choix de de d'ouverture c'est bien choisi le fond il est assez il est quand même il est assez flou il pourrait être un peu plus flou encore euh, pour séparer notre sujet de euh, du fond pour enlever un peu plus de ce, 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 ce en anglais on dit un fond qui est très occupé euh, mais aussi peut-être De, 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 vu que c'est un, un photo qui est ca, euh, carré, c'est sûr et certain que il y a, y, a, y a... Ben, c'est sûr. Je ne vais, vais pas prendre... Euh, écoute. C'est-à-dire que j'aurais juste gardé un peu plus de, le dessus du mangeoire puis peut-être le placer un peu plus vers la, vers la, la gauche dans cette photo-là. Mais l'exposition sur... Euh, le, le, le voyons écureuil très bien réussi euh, on voit le on voit le poil on voit euh, on, on, même le, dans dans, le, dans sa main qui est tellement qui est très blanc euh, c'est pas trop c'est pas trop euh, éclaté l'oreille on peut rien faire euh, c'est sûr et certain que euh, qu'est-ce qu'on voit ici en fonction d'exposition c'est quand même bien fait c'est que j'aurais juste peut-être ouvert un peu plus le mangeoire pour que ça soit pas aussi sombre que ça. Euh, André, fantastique comme, euh, comme photo. Um, the squirrel was moving. I had to shoot fast. André, I understand completely. But again, if that was the case, I probably wouldn't have selected that particular photo. Um, but I would have taken that experience and probably moved more on it or not moved more on it but um adjusted my 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 whole you know just until i get that that that, that right shot but at least you know it's something to think about for the next time you are in that situation you know uh it's easy to say you know well he was moving and it was this and it was that and and and, and i wasn't ready and well yeah but you know if that's what you're shooting you have to be prepared for that you know oublie pas que le photographe lui est toujours il anticipe toujours son sujet Fait que c'est sûr et certain que, tu sais, je comprends que c'est des affaires, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des moments où ce que c'est instantané. Mais, plus que le photographe y est habitué, plus que le photographe anticipe 
qu'est-ce qui s'en va chercher. Parce que c'est sûr et certain, vous auriez pu aller chercher la même photo, juste un peu plus d'espace en entour de votre, de, de, de votre sujet. C'est juste la façon que vous l'avez pris. Puis souvent, euh, je t'avoue que pour les novices, les novices pensent toujours que le, 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 le photographe en tant que tel, tu sais, euh, il réagit, réagit, réagit. C'est pas qu'on réagit, c'est qu'on lit les, les, le moment mieux, puis on est déjà mieux préparé pour ces moments-là. Fait que c'est toujours en fonction de, de à quel point est-ce que je suis prête à ce moment-là qui arrive. Puis c'est de la pratique. You know, as much as it, 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 it comes down to practice, practice, practice. The photographer, the more that he practices, the more he's ready for these particular moments, which are moments and which are instantaneous. So, you know, if I'm already set at a certain aperture, if I'm already set at a certain, and which gives me that proper uh, uh, shutter speed, because I've already, select, I've already set my ISO and I've already set my, 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 my aperture, well, you know, all I got to do right now at that point is just take the picture and crop it properly. That's all that I got to do. And, and, and that's the difference between the, the, the novice and the photographer. Okay. Um, uh, that's, 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 I don't want to, you know, <laughs> go too much on. I don't want to look like I'm bashing the photo because I'm not, it, it, it is, it's, it's, it's a beautiful photo. There are just a few things that could have been maybe done a little bit, a little bit, you know, and it's afterthoughts and it's with afterthoughts that we, we evolve and, and that's how we become better photographers, you know. I know we're in a world today where everybody's a photographer, but, you know, there's still place for the photographer. We'll get to mine uh, later on. Uh, at the end, I will go here. We have John. John. So here we have a presentation within the, the, the post itself as the three images. So here we have the sign of the times we are living with. So we're going to go into each one individually. So here, John was shooting this with a 1680. At 80 millimeters, 600 ISO, f8, and 1 250th of a second. Obviously, here we, and is there a title? Yes, there is. The title here is Carrying Gold. And we all know where this carrying gold comes from, from the very beginning of this crisis. It was the depletion of the toilet paper in all of our um, uh, grocery stores. Um, fantastic representation of the title, or I should say the titling, your, your photo here, John, uh, great. Um, what could, the exposure is great. I mean, you can't, you can't go, the exposure is, it's properly exposed. Um, you couldn't, you, you know, at that time of exposure, you probably, you couldn't have over, uh, not overexposed. Well, yeah, you could have not, you could not have overexposed it and have that balance between the dark, um, be the dark uh, clothes of your subjects and still be able to have that beautiful background, the colors, um, you know, the exposure here is great. What you could have maybe done is uh, burned in a little bit more, uh, or I should say lighten the, um, the blue and the, uh, I, no, they're both, no, they're both blue, the, the, the coats and pants, uh, just to bring them out a little bit more. Um, They are centered. I particularly prefer having them a little bit off center and giving them a little bit more space in the direction where they're going. Um, but again, you know, uh, you know, the, the, the whole 640 uh, ISO, the F8, the 1 250th of a second, um, you know, once that's done, all you have to do at this point, and you could have maybe cropped, well, mind you know, you're already at 80 millimeters, but, um, Now, you know, I will, I will say one thing about the choice of orientation for this particular image. Um, seeing that they're moving in a certain direction, I typically will shoot this particular uh, instant horizontal, which would have given me more latitude in placing them in the, in the environment that they're uh, in or going towards. Um, again, it works well, uh, vertically. I think though it might work better horizontally. And I don't know if you would, if you might've shot it already, or, you know, if you have a, 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 in the sequence of photos that you shot here, uh, if you would have maybe just 
ha have a look and see what the, what the two give you. And when you're shooting too, you know, nothing, there's nothing that, that, that stops you from doing one vertical and one horizontal. And, and, the, and you know, it's not a fleeting moment. Uh, a fleeting moment, it, it doesn't take many seconds for you to turn a camera from vertical to horizontal. But at least it gives you that, that opportunity to have both and be able to choose which one fits better. Other than that, fantastic job, John. Beautiful. Uh, we'll go on to the next in the series. And over here we have waiting to shop. Uh, so here we're, we're looking at uh, 800 ISO, F4, 1 2 50th of a second. Um, as far as lighting goes, there's, it's, it's, a, it's a, a very good balance between what is the background, which is very, there's a very large difference behind the subject versus what is uh, in front of the subject, which is in the shade. Um, obviously, this can, be, this can be trying because if you were to expose for the foreground, uh, that um, background would be even more overexposed. Uh, here in this particular sense, uh, in this particular um, photo, the subject is is properly exposed. We 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 can we can say that this, this here is is, you know, the only thing I would say here is, does having this much foreground bring more to the image? What was in this? But then again, you know, that's the other thing is I'm not the photographer, you are. And did you choose to have more in the foreground because there was it, what was up on the ceiling? of the veranda was just not because we also see here that you know you have the the air conditionings what i'm trying to what i'm trying to say is that you know even though you know the photos that you present are were there other ways that that photo could have been and these are things that with practice come to you automatically okay um and again this is this i mean i, I understand totally also that the, you know it could be uh, uh, this is also we consider this a fleeting moment because here the subject is looking at me while I'm while I'm taking the picture, um, unless I mean it's a friend who's posing for you. But I'm pretty sure this is this is this is on 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 the moment. So cette photo ici aussi, quand même que il est pris en vertical, qu'est-ce que je disais, c'est que est-ce que on aurait pu faire d'autres choses que d'avoir autant de avant plan que ça ici. L'exposition entre, quand on regarde l'arrière-plan la, et l'avant-plan, c'est sûr et certain que d'être en plein soleil comme c'est comme été ici, il n'y a pas grand-chose en tant que tel qu'on aurait, on aurait pu faire euh, en euh, prise de vue dans l'appareil photo. Euh, mais peut-être en post-traitement, on aurait pu peut-être juste sous-exposer en utilisant le... le euh, pas éclair, éclaircir, mais l'autre... Euh, euh, obscurcir un peu plus... Euh, le, 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 le sol ici en arrière du sujet. Euh, mais quand même, euh, on a toujours la tendance d'y aller vers le blanc et, et puis ça nous apporte quand même à le sujet ici. Fait encore une bonne, une bonne réussite ici pour euh, John. And now, here we have isolated. And in our, in our moment of isolation, and this is nice too because uh, you, we can actually play on, on the rule of thirds here because you have a principal subject right here at the banister of the um, of the balcony here, and if you look straight di diagonally opposite, you have another subject, a secondary subject who is in the window, uh, <laughs> wearing gloves and a mask. So, um, very good representation of your title here. Isolated uh, exposure couldn't be. Um, I mean, it could maybe have been, you know, rather than, uh, what is the shutter speed, 1 250th, maybe 1 200th of a second, just to give a little bit more um, light, or just adjust in post-treatment to have a little bit more light here, just so that that subject would be a little bit more uh, evident. But again, uh, fantastic job, John. Uh, great. We'll go on to the next. And these are mine. I just want to see if anybody submitted behind me. No. Okay. So how's everybody doing so far? Am I have I been too have I have I been too nasty with everybody? What do you guys think? Est-ce que vous trouvez que j'étais trop difficile à date? Uh, parce que là on va on va on va regarder qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait. Um, excellent. Thank you for your advice. Great. Perfect. Uh, good shot. Uh, but timing is everything. Absolutely, Uncle Bob, you're absolutely right. Timing is everything. Speaking of which, uh, I don't know. 
Did Uncle Bob get a moment? Uh, John, no, sorry, Joe. Uh, you were too nice. <laughs> oh, thank you. <laughs> uh, did not have to. Oh, okay. I Uncle Bob, uh, get, maybe you didn't get it. Okay. Uh, I, I apologize for the little technical difficulties that I had over the week. Um, I know that I wasn't very, um, I tried to do everything, like do every episode every day. Uh, but uh, those who didn't get a chance to uh, the group, uh, sorry, the album is still is still open. I'm not gonna I'm not closing the album the the album down as far as as far as it's concerned. If you want to submit for later um, uh, analysis that we look at them or whatever, uh, or that we just you know comment them through the, the comment system itself, we can do that. We can do that too. Uh, a real quick one. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu la chance encore d'envoyer vos soumissions, euh, c'est sûr et certain, je sais que j'ai envoyé un message aujourd'hui en disant que les soumissions termineraient, euh, je pense, à 4 heures et quart ou quelque chose comme ça. Mais je vais regarder quand même le, le, les albums dans, les, euh, dans le groupe ouvert si jamais vous voulez envoyer quelque chose dans cette, euh, dans cette euh, or, or sur ce sujet-là pour qu'on on, on puisse... Euh, faire une critique, euh, je veux dire, une analyse en travers des commentaires ou plus, plus tard, si, si je vois que il y en a quelques-uns qui, qui tu sais, une dizaine ou une douzaine qui, 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 qui s'ajoutent, ben, on pourrait faire un épisode sur les nouveaux euh, de ce cette, euh, de cette, euh, sujet-là. Euh, tu toujours difficile, mais... <rire> tu es toujours difficile, mais tu t'améliores. Merci, Annick. <rire> Um, uh, let me see now. Um, fait que là, on va passer sur les photos que moi j'ai soumis et vous, vous verrez et vous m'enverrez des commentaires qu'est-ce que vous pensez de les photos que j'ai. Uh, sauf que moi, la façon que je les ai envoyées, c'est que moi j'ai été directement dans les albums et puis j'ai été les chercher, je veux dire, j'ai été les télécharger, non, c'est dans les albums, dans les albums, l'album, ils sont là, fait que je vais aller directement dans lui, euh, je t'avoue que mes euh, musiers, puis mes euh, eux autres ici, ces trois-là, euh, c'était des, des, des essais que, que je vous montrais, je pense, le deux jours, comment utiliser les albums en tant que tel, si vous avez des questions là-dessus, dis-moi là, I'm gonna, I'm gonna pass right over these three photos here, because uh, they weren't actually my story that I was trying to um, post at the time. Oh, wait a minute. You know what? Before we do this, I just realized something. We did miss somebody here. Hold on. We missed uh, Madame Dolce. And Madame Dolce, she sent us a series of three. And that series of three here is starting with, if I'm not mistaken, this one here. Uh, J'avais uh, ajouté mes photos à la mauvaise place. Je pense les re revoir. C'est-à-dire que euh, si on regarde cette photo-là ici, qui est culinaire, euh, on voit un... un, un tu sais, le, 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 le sujet, il est bien représenté. Je t'avoue que l'exposition le, 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 aussi, euh, il, est, il aurait pu être un peu plus éclairci ici. Je t'avoue que euh, qu'est-ce que vous auriez pu faire peut-être aussi, c'est que de poser un peu plus... En, en plongée pour voir un peu plus dans le bol, ok, peut-être juste un petit peu plus éloigné et soulevé, ok, euh, malgré que le mise au point il est bien fait sur la partie ici, je, je vous aurais peut-être pu prendre une ouverture qui est qui serait un peu plus euh, petit juste pour avoir moins de flou sur le bord de, euh, c'est d'avoir cette euh, cette feuille-là de la salade. L'autre chose aussi, c'est que peut-être, vu que c'est quand même, ça c'est une prise qui est posée, vous auriez pu peut-être soit inclure les, les, les ustensiles, mais tourner l'assiette un peu plus, euh, la, pas l'assiette, mais le, le bol en tant que tel, plus euh, en contre, contre la direction de l'horloge, pour peut-être enlever euh, la feuille qui est là. Euh, on regarde la, la deuxième ici, c'est une... I can't remember what this one was. Ça, il me semble que c'était un... C'est pas, pas un souvlaki, mais un, en tout cas, un sandwich en tant que tel. Je t'avoue qu'il est un peu sombre. Le, puis, puis la raison qu'il est sombre, c'est que... Oh! 
Everybody's calling me here. Hold on just a sec. Is it because I... Let me guess. Because my... Did we lose the stream again? Hold on just a sec. Hello. Oh my god. Yeah, okay. I just realized. <laughs> Turkey. I forgot completely. Hello. See? Hold on just a sec. I, f I figured it out. I got it. Hold on. There we go. Can everybody see now? Sorry about that. So let's go back for this one here. I completely forgot that I... Okay. Uh, just want to make sure that everybody... John, did you see? Screen time. Okay. Did, did everybody see John's photos? Did everyone see John's photos? Okay. All right. So here we go. So I'm going to, we'll reiterate this one here so that everybody can see it. So, uh, Madame Dolce, say she took, she did, uh, she chose to do a little story of three images here on culinary, uh, on food. And here we have the, uh, so this is the image of the salad. Okay. So, uh, voici la, 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 la photo culinaire de, um, le, le, voyons, uh, la salade. Et puis là, maintenant, ici, si on regarde la sandwich, uh, la sandwich, le cadrage, je t'avoue qu'il est un peu serré puis il est un, un, peu, un, peu, un peu plus sombre. C'est-à-dire qu'on qu -ce que voit très bien que l'éclairage vient de la côté droite. Euh, mais on est en train de prendre la photo de le côté gauche. Dans ce cas ici, c'est que soit que je l'aurais, parce que c'est sûr et certain que en fonction que c'est de la photo culinaire, euh, c'est posé. So, dans ce temps-là, j'arrangerai plutôt soit ma prise de vue ou mon éclairage en fonction de qu ce que je veux montrer dans la photo. Parce que si on regarde ici quand même, que je comprends tout à fait que le pain il est bien éclairé, mais il manque de la lumière ici. Et euh, l'utilisation de l'ouverture est bien dans le fond, dans la façon, dans la fonction que le fond il est bien flou. Mais j'ai quand même assez de netteté ici pour montrer uh, les détails des ingrédients. So here we have, uh, to say that we have a fantastic uh, use of, uh, of depth of field where the subject itself, the ingredients here inside the sandwich are uh, beautifully sharp. The, 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 the background is, 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 is blurred just enough so that the, uh, it doesn't take away from the sandwich, but the direction of the light is a little bit contrary to the image. Uh, being that this is the principal, uh, you know, the principal subject here, the lighting should be coming more from the left than rather from the right. Typically, either I would move the lighting or I would move my um, angle of view so that I see more of what is being lit. But, um, quand même, Madame Dolce, is a good try. It's a great. It's a. It's a great uh, attempt. Um, we'll pass on to the next one. And here we have our. Uh, I'm assuming this would be a salad dressing. Uh, the 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 aperture being used here is fantastic. Um, would I have? I don't think I would have used a, a, an aperture much smaller than that. I, I, we don't need to see any detail here in the table. Uh, the lemon and the parsley leaves here on the sauce is what's most important. Um, and, you know, and that, that sometimes is, is, is a little bit contrary to is a lot of the times people what we'll do is we'll make, we'll do the focus here on the rim of the bowl. And at that point, the uh, ingredients of the sauce itself would be uh, out of focus. So, you know, here we've identified, uh, Madame Dolce identified very well what the subject is, and that is being that it's the sauce here. So the, 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 the focus point is right, is, is well placed. Uh, C'est-à-dire que le, le, dans, dans, cette, dans cette 
photo-là, euh, le mise au point est très bien réussi, dans le sens que c'est les ingrédients, c'est la percée qui est dans le bol qui est important, pas la bord, la, 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 le bord, le bord hein, du, du bol, malgré qu'on aurait peut-être pu aller chercher un peu plus de profondeur de champ pour inclure un peu plus de netteté sur le bord du bol. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que euh, on a la tendance toujours d'utiliser les ouvertures les plus grandes pour être capable d'aller chercher plus de lumière. Mais il faut comprendre qu'à un, un certain point, il faut sacrifier la lumière pour la netteté ou qu'on sacrifie la netteté pour la lumière. So, dans ce cas ici, c'est que j'aurais peut-être, euh, je ne sais pas que j'aurais, mais on aurait pu aller chercher un peu plus de profondeur de champ pour inclure un peu plus le, 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 bord, le bordure du, du bol. Mais euh, en temps euh, réel, Mme Dolce, c'est très bien réussi. Fantastique, c'est un bon une bonne, une bonne essai. Oh boy, now we get to mine. Here we go. So, we're going to start with my series of three. So here, uh, what I've done is, this is the, uh, puis si on regarde le, 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 le titre, c'est bien, uh, regarde papa, uh, je suis sur deux roues. Et c'est justement cette, uh, plus, plus, plus tôt cette semaine, ma, ma, ma petite de, de, de quatre ans, elle a réussi à, à, à conduire, pas conduire, à ride, en tout cas, you all get it, <laughs> ride her two-wheel bike, uh, which she was so proud of, and so we see, so we were too. Uh, here I have, you'll notice that I've, uh, I've made her the, 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 now also, uh, The fact that I have a little bit more sharpness in the background uh, is because I typically, when I'm shooting street photography like this, I'm usually shooting at f8. Um, and uh, I try to get at least enough uh, shutter speed that I freeze my subject because you'll notice further on in the series, um, you'll see more movement. C'est-à-dire que ici, um, Qu'est-ce que j'ai choisi? Je l'ai placé en fonction de la direction qu'elle s'en allait euh, pour qu'elle soit très, très, euh, alors, je veux dire, bien euh, définie en fonction du sujet. Euh, la raison pourquoi que ma, ma, mon fond il est un peu plus net que qu ce que j'aurais peut-être voulu avoir, euh, mais euh, qui n'enlève qui pas techniquement, pas, 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 ça ne l'a pas enlevé beaucoup de cette photo-là. Uh, je crois. Puis vous pouvez me... You can, you can contradict me if, if you like. That's what we're here for. Okay. Um, Uncle Bob mentioned the cropping here. I decided to crop her more in the rule of thirds. If I would have gone much more... If I would have gone closer than this, don't forget to... I had a fixed lens. So this is this is using my Fuji X100F, which is this... Uh, where is it? Which is this camera right here. And... Uh, it's a, it's a, it, it comes out to about a 35 millimeter well, full frame. So I, I cropped with, with as far as I thought would give me the best quality of this image. If we go to the next image, we'll notice that she comes closer to me. Uh, I'm cropped a little bit closer to her, uh, but we see her expression on her face, uh, the fact that she's that she's so happy that and and, and here this is it. The, 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 again, the mise au point est, est, est fait sur les yeux. Et puis ici, on voit très bien son expression, euh, de, que, comment est-ce qu'elle est contente qu'elle a réussi à, à, à pédaler. J'espère que tout le monde le voit en fonction, en, 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 en ce, ce, cette idée-là, ce concept-là. Euh, et puis si on regarde la prochaine, voilà, on voit beaucoup plus de le flou de mouvement à, à l'arrière parce que je suis quand même en train de la suivre. Et puis, si je me rappelle bien, cette photo-là, elle a été prise à une vitesse d'à peu près un 120e de seconde quand même. Et on voit tellement comment est-ce que le fond, il est, est flou. Mais cette flou-là porte plus d'attention, or porte plus d'attention sur elle qu'elle est figée. Parce que elle est en train de, je suis en train de, de, justement de le suivre en, en, en bonne vitesse avec elle. And again, feel free to um, comment here. This this particular image here, I decided to put it in because this would be basically uh, a single image, as you can see. Or, um, 
a story told in a single image. So what's most important here is literally is my daughter and on her bike. Um, the fact that I was able to blur this background here is that I used a shutter speed, which was slow enough to exactly give me that effect, which I had already had in my, in my head when she passed um, the second time around. I shot it by default. Many of you know me. Uh, I'll, I normally, I would say almost 80% of the time, shoot in black and white. I prefer black and white. Mind you, I process this. I reprocess this one here using uh, silver effects from Nick Collection in my Lightroom, which is what really was able to bring out the black and white. Uh, and and, and I, I, I don't know what it is, but for me, partic and I, this, is, this is one that I'm going to print this week. I have to print this one because I just love the way that she just pops out of that, that, that image. Um, I hope that you, uh, I hope that you, you, you all see it. Uh, C'est-à-dire que pour ceux qui me connaissent uh, uh, um, très bien, c'est que je suis, je, je, quand je suis pas en contre, um, c'est-à-dire que uh, je tire souvent 80% du temps en noir et blanc dans mes appareils uh, en tant que tel. Uh, puis lui, en, en particulièrement. Je l'ai traité que moi, quand je, quand, je, quand je traite mes photos, je les traite normalement en noir et blanc en Silver FX de Nick Collection, que maintenant ça a été acheté par DxO. Et puis, euh, c'est juste parce que je peux faire un meilleur traitement, euh, une représentation noir et blanc euh, en post-traitement que qu'est-ce que, qu que l'appareil photo euh, me donne. Les prochaines photos, vous allez voir, ce sont des photos qui n'ont pas été traitées. C'est directement de l'appareil photo parce que je voulais vous montrer, euh, ou je vais vous montrer dans un instant, euh, les mauvaises prises. Okay? De cette, de cette, cette, disons que ça, ça, cette séance de photos-là, peut-être, ça a duré peut-être une dizaine de minutes en, en tout. Euh, et puis, vous allez voir certains que j'ai ratés. Euh, mais je voulais les présenter parce que vous voulez, je voulais quand même vous montrer à quel point que pour moi, ces photos-là sont ratées. Uh, so, basically, what I, what I, these are the four images that I presented for the, for, the, for the challenge. This is my one story, one image. The other was my sequence of three. Um, what I'm going to show you next are, now, compared to this one here, which is my, my post-treatment uh, through my silver effects, you're going to see in the next one, I just want to see which one it is. This would be the black and white equivalent in my, uh, from my camera, because I didn't, all I did here uh, was export the photo as is. Fait que cette photo-là, c'est est réellement une photo qui est euh, réellement, euh, qui vient directement de l'appareil photo. Il n'y a aucun traitement en tant que tel. Et puis, si vous regardez la différence de, le, le, puis ça, c'est ça c'est le mode, euh, le profil Acros de Fuji avec le filtre rouge, tandis que ça, c'est celui que j'ai produit, euh, le noir et blanc, de mon post-traitement en fonction de Nick Collection de Lightroom. So, si vous regardez ça, et euh, je, premièrement, euh, ma fille est centrée, OK? Elle ne me regarde pas. Elle est floue parce que la vitesse n'était pas assez. Fait que, tout de suite, ça, c'est un X pour moi. Je passe à la prochaine photo. OK? Je sais que je l'ai raté. So, ça ne me dérange pas que la photo en tant que telle a été ratée. Vous avez quand même vu les autres photos ou ce que, euh, qu que j'ai présenté. J'ai quand même réussi à avoir un que j'ai bien aimé. Cette photo, pour moi encore, c'est une autre photo qui est ratée. Pourquoi? Parce qu'elle est dos à moi. À part de l'effet que il est, raté, il est raté parce que le poubelle en arrière et la grandeur, la, la, la taille de la poubelle en arrière de, euh, dans l'arrière-plan versus euh, la, la taille de ma fille sont égales. On ne voit pas l'histoire dans cette photo-là. OK? And with this image here, if you look at this image for me, this is, this is a missed image because if you look at, first of all, if you look at the ratio between the garbage in the back and my daughter, they're both the same size. Okay. Yes, the garbage in the back is, is, is blurry, but my daughter is back to me. So this image doesn't, doesn't represent anything for me as a story. Okay. It, it just shows how much, and the fact that my eldest daughter is, is, is completely blurry. It, there's still, for me, there's no story here. Okay. 
And the reason that I'm showing you these images is, 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 is literally, it's, it's to show you that, you know, every photographer has to, um, there's a certain preparation, there's a certain thing that there's a certain amount of planning that we have to do in all of our photography. In this particular case here, my planning, my first planning is my exposure. Next is choosing where to do my, my, my focus. That leaves me literally with 98% posing or not posing, but cropping and, and, and framing my, my images here. So if you look here at this image, uh, and again, the sequence, I'll show you the sequence. It's one, two, three, four, five, six, and seven. So that was the whole sequence, seven images. And I'll be honest with you, of those seven images, if I were to choose one, this would be the image. Why? Because one, two, three, and four, and five, they are all, we don't see the subject. First of all, the subject in this one is very small. They are back to me, okay? And the same thing happens with the with the precedent uh, preceding images. In this particular in in this particular sequence, oh sorry, dans cette séquence en particulier, c'est cette photo là, la seule photo que à peine je je l'utiliserai euh, en fonction de l'histoire, ça serait cette histoire, cette photo ici, parce que mon fils qui est en train de suivre sa sœur, ça ça compte une histoire. Ici, elle est Do à moi, encore do à moi, il est do à moi, fait tu sais, on voit pas leur face. So, dans ce cas ici, puis tu sais, je veux dire, c'est de reprendre la photo. Ici, le problème que, 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 qui me chipote sur cette photo-là, c'est que premièrement, elle est partie, lui est pas. Fait que ça, c'est comme, this is the pre-moment, right? Before the moment. Okay? And here we see that my my son is 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 better exposed than when he in this image here where his face is totally blasted out and the focus is lost on that too okay um how are we doing how's everybody doing the third story tells uh we're gonna switch now over back to my face camera i hope you all enjoyed how are we doing on time did i go over too much i went over a little bit too much eh? i apologize for the time it took uh let me just see what the last comments here are the third tells the story excellent black and white i agree uh anik noir et blanc parfait john sorry i have to go thank you fantastic happy easter to you too um um the so so i'm a I'm assuming you mean this sequence of photos here. Um, I would, uh, I hope that everybody uh, enjoyed this episode. J'espère que tout le monde a bien aimé ça. Écoute, ça va s'améliorer la façon et tout. Je veux avoir vos commentaires. Envoyez-moi ça par Messenger, par courriel, par uh, comme vous voulez. Um, dans le chat, utilise le chat euh, si vous pouvez aussi, plus souvent si vous voulez. Um, J'espère que vous avez aimé ça. I hope that you all enjoyed this episode. Um, tomorrow, actually, you know what, really quickly, I just want to see a preview for tomorrow. Tomorrow we'll talk about the new, whatever the new, um, whatever the new uh, challenge will be. And if you look here on the Facebook um, group, which I got to go back and get. Hold on a second. Hold on, hold on. Where is it? Here we go. J'ai euh, euh, envoyé un sondage pour les sujets euh, à venir. Et puis, si on s'en va chercher... Attends, j'ai créé justement un, euh, un sujet... Sondage. I also I created a just so that we could narrow down our 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 um, which I'm gonna call our, our um, subjects. Sorry, our subjects to the uh, to the group. Uh, I put out macro photography, still photography, low key photography, self portraits, street photography. Uh, so, j'ai qu'est-ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai j'ai créé un sondage 
pour savoir qu'est-ce que vous aimerez. Puis on va décider finalement demain, euh, dans l'épisode, où ce qu'on va parler de la... Ben, je veux dire, je vais prendre celui... Puis ça a l'air à date, là, ça a l'air être quand même... Euh, si je regarde ici, là... Euh, attends, je vais te dire ça. Ça va être plus facile que je le fasse sur mon téléphone. Parce que, justement, euh, il me donne le, le total. Euh, groups, go here. Give me my topics. Sondage. So, if I look at this, we have... On a 13 votes pour la macrophotographie. On a 10 votes pour la photo nature morte. Uh, 10 votes for still life. 13 votes for macro. Um, we have... I know, uh, 8 votes. So, I said 8 votes. Yeah, 8 votes for low-key. 5 votes for self-portrait. 2 votes for street photography. Um, we'll call it now. And our next... Uh, which we'll, we'll, dis we'll talk about tomorrow... Uh, I'll, I'll, I'll show you different techniques, different accessories, different things that we can use for macro photography. But our um, challenge for next Friday will be macro photography. I will take the time to set up the, the topics and the, the album um, for that. Um, and continue. If you have ideas, please. The, the reason that I, that I left this open down here is so that you could put in your own Uh, your own subjects of photography that you would like us to cover uh, during our time together. C'est-à-dire que on va, uh, ici, on, on voit très bien que la macrophotographie avec 13 votes, c'est celui qui est le plus, le plus fort pour la semaine prochaine. Fait qu'on va décider ça, décider ça tout de suite hein, au moment qu'on va faire pour le, la prochaine défi numéro 2, qui serait pour, le, pour vendredi prochain. Uh, puis ça va me donner aussi le temps pour préparer mon épisode de demain pour expliquer le, 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 or, pas expliquer, mais je veux dire pour montrer différents accessoires, différents équipements qu'on peut utiliser en fonction du macro photographie et technique. Um, so, on va faire, on va choisir le, le, le macro photographie pour euh, notre deuxième défi qui va être euh, pour la semaine prochaine. Et puis demain aussi en même temps, euh, j'avais expliqué dans une de mes messages aussi que j'étais pour euh, préciser un, un, un genre d'horaire. Euh, où ce qu'on va plus à tous les, les moments, euh, à même heure, à même jour, être capable de se rejoindre euh, pour la le, 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 le diffusion du, 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 euh, du broadcast. So what I'm going to do is uh, also tomorrow I'm going to um, hammer out a, a, a fixed schedule for my live uh, broadcasts um, and doesn't mean that on the days that I'm not broadcasting, you can't still, we can't still use the group or we can't still use a chat or we can't still use a messenger. I'm always available. Um, please feel free to ask whatever questions you have uh, on photography or on the, uh, the challenges. I would like to thank you all very much. Um, I hope that everybody, have, by the way, happy Good Friday, happy Easter, joyeuse Park à tout le monde. Um, Demain, je serai là euh, encore à 4h30. Et puis, c'est là aussi où ce que on va, euh, je vais vous mentionner euh, quelle heure. Uh, actually, you know what? Uh, peut, peut, peut être plus près de 3h30 si possible. Je vais envoyer un sondage. Uh, I'm going to do another poll uh, to see what would be... Well, for tomorrow, I could possibly go earlier. Uh, but I also want to know uh, what's better for everybody. Is it better for you in the late afternoon? Is it better for you in the evening? Is it better for you in the earlier afternoon? Uh, I'll, what I'll do is uh, I'll send another um, sondage. Uh, okay, because here I, yeah, I, I agree 4.30, yeah. Uh, it does go into supper. Um, so what we'll do is... Um, Well, actually, being that it is, yeah, because, okay, you know what? So, tomorrow, what I'll do is I'll do it for 3.30 instead. Okay? Fait que je vais envoyer le, 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 le message pour demain, pour 3h30, tout le monde. Uh, puis après ça, ben, on, on décidera, uh, j'enverrai un sondage pour savoir si uh, l'après-midi, c'est meilleur ou si c'est le soir qui est meilleur. Uh, fait que je vous souhaite tous une belle soirée. Uh, bon Good Friday. Uh, bon vendredi de... Uh, des saints, ça se peut-tu? Et puis, euh, à très bientôt!
Merci beaucoup à tous. Uh, what I should have done was this. <laughs> so sorry. I gotta, I gotta remember to switch. Thank you, everyone. Have a wonderful evening.